সংবাদ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফিরোজ তোহা শুরু থেকে বেআবেকাবলস সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দিব আমাদের হাতে থাকা সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ আপডেট বাংলা সংবাদ আগামী কাল সন্ধ্যার মধ্যে তফসিল স্থগিত এবং প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগের আহ্বান এরপর থাকবে বনানীতে হরতাল সমর্থনে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ সরকারের পদত্যাগ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ঘোষিত হরতালের সমর্থনে রাজধানীর বনানীতে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করেছে বিএনপি এবং ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা এর নেতৃত্ব দিয়েছে বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী রকন ইসলাম শ্রাবণ আরও জানাব হরতাল সফলে রাজধানীর কাজীপাড়া স্বেচ্ছাসেবক দলের বিক্ষোভ মিছিল রাতে এদিকে বিএনপি নেতাদের উপর ভিসা নীতি প্রয়োগের আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের এদিকে ওসির হাত কেটে ফেলার হুমকি এমপি মুস্তাফিজের এবার বাসখালী থানার ওসিকে হাত কেটে ফেলার হুমকি দিয়েছে চট্টগ্রাম ১৬ আসন বাসখালীর সংসদ সদস্য নৌকার প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী এরকম একটি অডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে এবং সর্বশেষ জানিয়ে দিব পাকিস্তানে আটই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন হচ্ছে না পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন পেশাতে সংসদের উচ্চকক্ষ সিনেটের একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে ভোটের মাত্র মাসখানেক আগে শুক্রবার পাঁচই জানুয়ারি সিনেটে এক প্রস্তাব পাশ করা হল সিনেটে প্রস্তাব পাশ হলেও তা মেনে চলার আইনি কোনো বাধ্যবোধকতা নেই বাস্তব অনুযায়ী ভোট পেছানোর এমন কোনো প্রমাণও নেই তবে এবার নির্বাচন পেছানোর ঘোষণা দিয়েছে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন এই খবরটি জানিয়েছে বিশ্ব মিডিয়া রয়টার্স প্রিয় বন্ধুরা এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত তবে তার আগে দর্শক আপনি কোন জেলা থেকে আমাদের সংবাদটি দেখছেন কমেন্ট করে জানিয়ে দিন জানিয়ে দিন এই সংবাদ সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত আর বন্ধুরা আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন ভিডিওটি দেখতে দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যাতে করে আমাদের লেটেস্ট আপডেট সংবাদগুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় এবার বিস্তারিত আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে তফসিল স্থগিত এবং প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগের আহ্বান আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে বর্তমানের নির্বাচনী তফসিল স্থগিত চেয়ে এবং প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা তারা বলছে সাতই জানুয়ারি নির্বাচনকে প্রহসনমূলক উল্লেখ করে তারা বলেন কোনো দেশপ্রেমিক মানুষ এই নির্বাচনে ভোট দিতে যাবে না শুক্রবার পাঁচই জানুয়ারি দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গণসংযোগ পরবর্তী এক সমাবেশে মঞ্চের নেতারা এই আহ্বান জানান সমাবেশে ভাষানী অনুষদ পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক শেখ রফিকুল ইসলাম বলেন সাতই জানুয়ারি প্রহসনের নির্বাচন নাটক মঞ্চ হলে দেশের ইতিহাসে আরেকটি কালো অধ্যায় যুক্ত হবে তাই প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে নির্বাচনের তফসিল স্থগিত করে সবার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন অথবা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জুনায়েদ সাকি বলেন সরকার এই মুহূর্তে দমন পীড়নের যন্ত্রকে কাজে না লাগিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারছে না বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের জেলে না পড়ে তারা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছে না কোনো দেশপ্রেমিক মানুষ সরকারের প্রহসন নির্বাচনে ভোট দিতে যাবেন না বিপ্লবী অর্কাস পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন সরকার নির্বাচনে এক দুর্দিন নিয়ে আসছে আগে দেশে এরকম একটা পরিস্থিতি করেছে যে বাস্তবে তারা জনগণের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে এর অংশ হিসেবে সারা দেশে বিভিন্ন বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় রেখে একটি ভোট ভোট খেলার আয়োজন করছে অবৈধ ভোট এদেশের জনগণ মানে না অবৈধ সরকারকেও মানে না এই অবৈধ সরকারকে পদত্যাগের আহ্বান জানাই সাবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সভার আগে প্রেস ক্লাব সংলগ্ন মেহরাব প্লাজার সামনে থেকে গণসংযোগ এবং মিছিল শুরু করেছেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা তারা পুরনো পল্টন মোড় থেকে গুলিস্তান জিরো পয়েন্ট ঘুরে এসে প্রেস ক্লাবের সামনে এই সমাবেশ শেষ হয় পরে প্রেস ক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করা হয় গণতন্ত্র মঞ্চ আগামীকাল বেলা এগারোটায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে এবং পাশাপাশি বিএনপির ডাকে হরতালও পালন করবে বনানীতে হরতালের সমর্থনে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ সরকারের পদত্যাগ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনী দাবিতে ঘোষিত হরতালের সমর্থনে রাজধানীতে বনানীতে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করেছেন বিএনপি এবং ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা এর নেতৃত্বে ছিলেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী রকন ইসলাম শ্রাবণ আর শুক্রবার পাঁচই জানুয়ারি সন্ধ্যা ছয়টায় বনানীর নৌবাহিনী হেডকোয়ার্টারের সামনে এই কর্মসূচি পালন করে বিএনপি এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের 
সভাপতি কামরুজ্জামান আসাদ মুমতাসিন বিল্লা ঝলিক মিয়া রকনুজ্জামান রকন সাইফুল ইসলাম সিয়াম সুরুজ মন্ডল জুবাইর আল মাহমুদ রিজভি মহিউদ্দিন নাজমুল হক হাবিব মেহরাব আহমেদ মাহবুব আলী হাওলাদার সহসাধারণ সম্পাদক মুসফুর রহমান সাগর মিনহাজুল ইসলাম আবেদিন নান্নু আবদুল্লাল মামুন কাউসার কবির হাসান ফকির শেখ মোহাম্মদ নুরুল্লাহ সহসাংগঠনিক সম্পাদক শামীম খান ফয়সাল হোসেন মাহফুজুর রহমান জসিমুদ্দিন সরদার গোলাম মোস্তাফা আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সহসভাপতি মশিউর রহমান বিজয় একাত্তর হল ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি সাইফ খান সহসভাপতি আকিব জাভেদ রাফি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদ উজ্জামান তুহিন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ফরহাদ হোসেন সদস্য আব্দুল্লাল মারুফ ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের সহসাংগঠনিক সম্পাদক রুবেল হোসেন বাংলা কলেজ ছাত্রদলের সহসভাপতি আব্দুল কায়ুম সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ সরকারি তিতুমর কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সরকার এমদাদুল্লাহ তেজগাঁও কলেজ ছাত্রদলের প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ আলীসহ অনেকেই হরতাল সফলে রাজধানীর কাজীপাড়ায় স্বেচ্ছাসেবক দলের বিক্ষোভ মিছিল বিএনপি ঢাকা আগামীকাল শনিবার থেকে শুরু হওয়া আটচল্লিশ ঘণ্টার হরতাল সফলে রাজধানীর কাজীপাড়ায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় নেতারা শুক্রবার পাঁচই জানুয়ারি সন্ধ্যায় রাজধানীর কাজীপাড়া মেট্রো রেল স্টেশনের সামনে থেকে মিরপুর দশ নম্বর গোলচত্বর অভিমুখে মিছিল নেতৃত্ব দেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ইয়াসিন আলী এবং সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসান মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্র সহসভাপতি আব্দুল কুদ্দুস ফরহাদ উদ্দিন ডক্টর মুফিদুল আলম সর্দার নুরুজ্জামান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম হাওলাদার সেতু জসিম উদ্দিন এস এম কবির মাহমুদ উল্লাহ ফয়সাল জেড আই কামাল কামাল উদ্দিন জোয়েল সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মামুন মোকসেদুর রহমান আবির নুরে আলম হবি মাসুদ পারভেজ কামরুল হুদা সহ বিভিন্ন স্তরে নেতাকর্মীরা বিএনপি নেতাদের উপর ভিসা নীতি প্রয়োগের আহ্বান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিএনপি নেতাদের উপর মার্কিন ভিসা নীতি প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন শুক্রবার পাঁচই জানুয়ারি সন্ধ্যায় সিলেটে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে এক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব আহ্বান জানান ড মোমেন বলেন যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের কথা ঠিক থাকে তাহলে এই মুহূর্তে বিএনপির নেতাদের উপর ভিসা নীতি প্রয়োগ করা উচিত তিনি বলেন আমরা সুষ্ঠু নির্বাচন করতে চাই কিন্তু কেউ যদি নির্বাচন বানচাল করতে চাই তাহলে নির্বাচন কমিশন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে এ সময় আগামী রোববার অনুষ্ঠিত নির্বাচন এর ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে যাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি এর আগে শুক্রবার পাঁচই ডিসেম্বর সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার দিকে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সিলেট নগরীর ধোপাদিগির পাড়ের হাফিজ কমপ্লেক্স পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে যান দলে রয়েছেন আইআরআই এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের সিনিয়র উপদেষ্টা জেওফ্রি ম্যাকডোনাল্ড আইআরএর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার অমিতাভ ঘোষ এবং আইআরএর প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডেভিড হোগাস্ট্রা ওসির হাত কেটে ফেলার হুমকি এমপি মুস্তাফিজের এবার বাসখালী থানার ওসিকে হাত কেটে ফেলার হুমকি দিলেন চট্টগ্রাম সল আসন বাসখালীর সংসদ সদস্য নৌকার প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী এরকম একটি অডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে বাসখালী থানার ওসি তোফাইল আহমেদের হাত কেটে ফেলার হুমকির একটি অডিও ফেসবুকে ভাইরাল হয় অডিওতে ওসির সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে শোনা যায় ওসির সঙ্গে মুস্তাফিজুর মোবাইল ফোনে কথোপকথনগুলো হল মুস্তাফিজুর রহমান সোনুয়া ইউনিয়নের এসআই হাফিজ হাফিজুর রহমান কেন গেছ ওসি সে তো দুইটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত চলে আসছে মুস্তাফিজুর কি জন্য গেছে ওসি ওটা তো আমাদের নিয়মিত ডিউটি করার জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নে একটা করে টিম যায় মুস্তাফিজুর আমার কোনো লোকের উপর যদি হাত দেয় তাহলে হাত কেটে ফেলবো কিন্তু বলে দিলাম ওসি দেবে না স্যার আমি বলে দিচ্ছি মুস্তাফিজুর ওখানে নাকি আমাদের লোকজনকে ধরার জন্য হাফিজ গেছে আমার সঙ্গে আলমকিরের কথা হয়েছে তাকে ঘুষতে ওসি নানা স্যার ও তো নেই ও অনেক আগেই চলে আসছে মুস্তাফিজুর এমনি ঘুরে ফিরে থাক অসুবিধা নেই কিন্তু আমার কোনো লোকের উপর হাত দিলে অসুবিধা হবে ওসি অবশ্যই স্যার আপনি যেভাবে বলবেন মুস্তাফিজুর আপনি তো আমার ঘরেরও পুলিশ পাঠিয়েছেন ওসি স্যার আপনার সঙ্গে তো আমি কথা বললাম সেদিন পুলিশ পাঠায়নি আপনার বাড়িতে তো এমনি পুলিশ নিয়মিত যায় ওখানে আপনার সঙ্গে ডিটেলসে কথা বলছি তারপর আপনার সম্মান পাচানোর জন্য চেষ্টা করছি এমপি সাহেবের বাড়িতে সাদা পোশাকে গেছে মুস্তাফিজুর রহমান কি জন্য আসছিল ওসি কোনো কারণে না কাউকে ধরার জন্য নয় 
মুস্তাফিজুর চাম্বলে মুজিবির ইউপি চেয়ারম্যান মুজিবুল হক চৌধুরীর উপরও যাতে কোনো রকম ইয়ে না হয় ওখানে যেন কাজ করতে পারে খেয়াল রাখিও ওসি হবে না স্যার অবশ্যই অবশ্যই এর আগে বাসখালী থানার ওসির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন এই মুহূর্তে পুলিশ সদস্যের নিয়ে নির্বাচন একটি মিটিংয়ে আসছি এ বিষয়ে পরে জানাবো ওসি এবং এমপির অডিও রেকর্ডটি নির্বাচনী প্রতিপক্ষ এডিট করেছে বলে ফেসবুকে দাবি করে এমপির ফিএস কে এম মুস্তাফিজুর রহমান রাসেল এ ব্যাপারে নৌকার প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী মোবাইলে ফোনে একাধিক ফোন করা হলে রিসিভ করেননি এর আগে বাসখালী চাম্বল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এবং ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মুজিবুল হক চৌধুরী এক সমাবেশে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে পেটানোর হুমকি দেন তিনি তার বক্তব্য ফেসবুক লাইভে প্রচার করেন 